ইন্ডিকেশন করার আগে আমরা করব কি যেগুলো যেটা আমার দরকার নাই আমি কনস্ট্যান্ট ভি বাদে যারা থাকবে তারা সবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কে আমরা বাইরে নিয়ে আসব কনস্ট্যান্ট কে ইন্ডিকেশন ভি1 টু ভি2 তারপর লিখব ভি2 এর পর মাইনাস গামা তারপর হচ্ছে ডি তারপর আমরা এখানে আরো একটু এক্সটেনশন করে লিখি কে ইন্টিগ্রেশন অফ আর ইন্টিগ্রেশন তখন আমরা একবার ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি এখানে আমরা ইন্টিগ্রেশনের রুলস জানি সেটা হচ্ছে v টু দি পাওয়ার অফ পাওয়ার থেকে পাওয়ার সঙ্গে অ্যাড করতে হবে এবং টোটাল পাওয়ার দিয়ে সেটা দিয়ে আমরা এটাকে ভাগ করে দেব তাহলে এখানে আমরা v টু দি পাওয়ার মাইনাস গামা প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই মাইনাস গামা প্লাস 1 এবং আমরা এখানে লিমিটটা দিয়ে দিব v1 থেকে হচ্ছে কত v তাহলে এখানে লেখা যেতে পারে k আর এখানে চলে আসবে হচ্ছে v টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস গামা ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস গামা v1 টু হচ্ছে v তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি k ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস গামা 1 মাইনাস গামাটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসি এখানে মানটা বসে দিব v এর মান এখন হচ্ছে v2 তাহলে লিখব v2 1 মাইনাস গামা তারপর লিখব মাইনাস v1 1 মাইনাস গামা তারপর আমরা k টা মাল্টিপ্লাই করে দিই সঙ্গে উভয় সঙ্গে k টাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই 1 ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস গামা কারণ কিছু কাজ বাকি আছে এখানে k তারপর হচ্ছে v2 1 মাইনাস গামা মাইনাস k v1 1 মাইনাস তারপর হচ্ছে গামা তারপরে এটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করে লিখতে পারি 1 মাইনাস গামা আমরা জানি কে মান হচ্ছে কি কে মান হচ্ছে কে মান হচ্ছে পিভ পিভ টু দি পাওয়ার গামা যেহেতু কে এটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এটাকে এভাবে লেখা যেতে পারে এভাবে লেখ দিতে পারি আমরা যে পি1 ভি1 টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়াল টু পি2 ভি2 টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কে তাই তো তাহলে আমরা এই মানগুলো যদি এখন এখানে বসাই তাহলে আমরা কে এর মান বসাতে পারি এখানে যদি পি2 তাহলে লিখতে পারি আমরা হচ্ছে p2 তারপরে হচ্ছে v2 টু দি পাওয়ার গামা v2 1 মাইনাস গামা মাইনাস তারপরে হবে হচ্ছে k p1 v1 টু দি পাওয়ার গামা v1 1 মাইনাস গামা তারপর আমরা এটাকে আর একটু একটু কাটা কাটি ছাড়া ছাড়া যদি করি তাহলে এখানে হয় 1 1 মাইনাস গামা তারপরে এখানে আরবে হচ্ছে দেখো এখানে সূচকীয় নিয়ম অনুসারে কি হয় v2 টু দি পাওয়ার গামা v2 টু দি পাওয়ার গামা কিন্তু এখানে कैंसिल v2 to the power v2 to the power gamma v2 to the power 1 minus gamma so we to likhe eta bhenge likhi p2 v2 to the power gamma v2 to the power 1 v2 to the power 1 divided by v2 to the power minus gamma means v2 to the power plus gamma minus p1 tapare v1 to the power gamma ekhane v1 divided by to the power 1 divided by v1 to the power gamma to calculation ta kore nile bhalo hoy eigulo ekhon onek kichu kata kata dite hocche ekhon theke তাহলে এখান থেকে লেখা যেতে পারে আমি এখানে না লিখি উপরে লিখি উপরে লিখি এটা বুঝে ফেলি তাহলে আমাদের পরবর্তী অংশটা আসছে w is equal to এখানে লিখি 1 divided by 1 minus gamma তারপরে থাকছে এখানে কত v1 v2 to the power v2 sorry এটা v2 v2 to the power gamma v2 to the power gamma cancel তাহলে এখানে থাকছে হচ্ছে p2 v2 to the power nothing minus এখানে আসলে হচ্ছে v1 টু দি পাওয়ার গামা v1 টু দি পাওয়ার গামা कैंसिल তাহলে এখানে থাকবে p1 তারপর থাকবে হচ্ছে v1 এবং আমাদের আরো আমরা একটু মডিফাই করে যাকে যদি লিখি যেটা আমরা আইডিয়াল গ্যাস ব্যবহার করেছিলাম ফর ওয়ান মোল গ্যাস আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন pv ইজ इक्वल टू হচ্ছে rt সো পরিষ্কার লেখা যেতে পারে এখানে p1 p1 v1 ইজ इक्वल टू হচ্ছে rt1 এর দমে আমরা লিখতে পারি p2 v2 is equal to হচ্ছে r তারপরে হচ্ছে d2 কারণ r টা হচ্ছে ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আদর্শ গ্যাস সমীকরণ একেবারে ইউনিভার্সাল সর্বজনীন গ্যাস সুতরাং এটাকে এখন লেখা যেতে পারে w is equal to 1 divided by 1 minus gamma তাহলে এখানে লিখতে পারি আমরা p2 v2 পরিবর্তে লিখতে পারি আমরা r t2 minus হচ্ছে r তারপরে হচ্ছে t1 r t1 তো আটটা যেহেতু এর সঙ্গে কমন নেওয়া যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি w is equal to r divided by 1 minus gamma তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে t2 minus হচ্ছে কত t1 which is equivalent এই জিনিসটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে বলি এখানে যে আমরা যে বাউন্ডেড ইয়ার অংশটা আমরা দেখেছি রুদ্ধ তাপের প্রক্রিয়ার জন্য এই টোটাল তার যে এরিয়া সেই এরিয়াটা আমরা বলতে পারি যে w is equal to the area of this region এই শেড দেওয়া অংশের রিজিয়নটাই হচ্ছে আমাদের রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া কিন্তু কাজের না তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে দিস ইজ দি ইকুইভ্যালেন্ট টু দি এরিয়া তাহলে এই হচ্ছে আমাদের রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া যে কাজটা হয় সেই কাজের জন্য ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন এইভাবে আমরা 
शिक्षार्थी प्रैक्टिस थार्मोडिनिक्सिक्रपि संरक्षण झर्णा शक्ति जटिलस्पृत शक्ति प्रत्येके 
প্রথমটা শিখলাম এসসা কি বলেছেন তার সদস্যত্ব হবে উচ্চ স্থান থেকে নিম্ন স্থানে সঞ্চালিত হয় আর সেকেন্ড যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে যে নিম্ন স্থান থেকে উচ্চ স্থানে তাকে নিয়ে যেতে গেলে একটা ইঞ্জিন দরকার তাকে ইঞ্জিন দরকার বাট সেই ইঞ্জিন যা আবিষ্কার সম্ভব এটা হলো আমাদের সেকেন্ড স্টেটমেন্ট বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস এরপর যে আসলেন উনি হচ্ছেন কার্ন উনি আমাদের এই অংশের মূল সাইন্টিস্ট আর কি কার্ন তা ওনার নামটা লিখি আমি কার্ন কার্ন স্টেটমেন্ট এটাকে আমরা লিখি সি এ আর এন ও টি কার্ন স্টেটমেন্ট উনি বলছেন যে আমি তাপ শক্তিকে জানি শক্তি দূর মাপিত করতে চাই আমরা কোন একটা প্রক্রিয়ায় সমহায়ত সমস্ত প্রক্রিয়ায় দেখেছিলাম যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সিস্টেমে যত তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় পুরোটাই কিন্তু তাপের রূপান্তর কাজের রূপান্তর এই যে একটা আশা এই আশা নিয়ে হয়তো বা উনি হয়তো বা উনি শুরু করেছিলেন যে দেখি সেই ইঞ্জিনটা পাঠানো যায় কিনা যে ইঞ্জিন সম্পূর্ণ তাপ শক্তিকে জানি শক্তি দূর মাপিত করতে পারে অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন আমাদের বাসায় প্রত্যেকের বাসায় একটা ছোট্ট তাপ ইঞ্জিনই বলতে বলি আমি এটাকে আছে সেটার নাম হচ্ছে প্রেসার কুকার এই প্রেসার কুকারে দেখো কত অল্প সময় কত অল্প তাপ নিয়ে অল্প সময় কত দ্রুত কত শক্ত খাবার রান্না করতে পারে শক্ত খাবার কত দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটা একটা মেরাকে বাট আমরা রান্নার সময় কি দেখি এত পরিমাণ শক্ত করতে থাকে যে একটা শব্দ দূষণের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় পরিবেশের মধ্যে তাহলে একটা ইঞ্জিন তৈরি করতে চাচ্ছিলাম যে সুন্দরভাবে স্মুথলি কাজ করবে বাট নির্বিঘ্নে কাজ করার মতো ইঞ্জিনটা আসলে বানানো সম্ভব হয়নি উনি চেষ্টা করেছিলাম অনেক প্ল্যান এই জন্য উনি পরিশেষে বলেছেন যে এমন ইঞ্জিন আবিষ্কার সম্ভব নয় যে ইঞ্জিন তার শক্তিকে জাতি শক্তি দূর বাধিত করবে কিন্তু পরিবেশের উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না আমরা ওই প্রেশার কুকার দেখতে পাচ্ছি যে তার শক্তিকে সে কাদের উপর আধারিত করে ফেলেছে কিন্তু পরিবেশের উপর একটা একটা শব্দ দূষণ সৃষ্টি করেছে আমরা গাড়িতেও দেখি ভালো ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে কিন্তু কি পরিমাণ শব্দ তৈরি হয় এসিতে শব্দ হয় রেফ্রিজারেটরের শব্দ হয় সব কিছুতেই শব্দ আচ্ছা শব্দবিহীন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করা আসলে দূর হবে আপনি পারেননি উনি বলছেন তাই পরিশেষে কি বলছেন যে এমন ইঞ্জিন আবিষ্কার সম্ভব নয় যে ইঞ্জিন তার শক্তিকে অনবরত অবিলম্ব তার শক্তিকে জানবে শক্তি রূপান্তরিত করবে কিন্তু পরিবেশের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না আর একজন সাইন্টিস্ট আছে যে তার গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সত্য সম্পর্কে কথা বলছে হ্যাঁ ওই ওনার নামটা আমরা সবাই জানি কেলভিন উনি একটা তাপ আছে স্কেলের সঙ্গে ওনার নামটা একটু ভালোভাবে জড়িয়ে আছে কেলভিন তোমরা সবাই নামটা শুনে থাকবে কেলভিন যারা <laughs> আবিষ্কার যে নিম্ন থেকে শীতলতম অংশ থেকে তাপকে আবিষ্কার করে সেখান থেকে তাপে অবিরত সরবরাহ পেতে পারো এমন ইঞ্জিন আবিষ্কার করা সম্ভব নয় এই স্টেটমেন্টটা বলেছেন আমাদের বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী কি বলছেন বলছেন এমন ইঞ্জিন আবিষ্কার সম্ভব নয় যে ইঞ্জিনকে যে ইঞ্জিন দ্বারা শীতলকে আরও শীতল করবো সে শীতল করার পর সেখান থেকে আমি তাপে সরবরাহ পাবো ওই ইঞ্জিনটা আবিষ্কার করা সম্ভব নয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এত সময় আমি সেকেন্ড লয়ের বিভিন্ন স্টেটগুলো নিয়ে বা বিভিন্ন ব্যক্তি বিজ্ঞানীদের যে মতবাদ সেগুলো নিয়ে বা সূত্র সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম এবং আমরা এখানে বলো পাঁচজন সাইন্টিস্টের আমরা স্টেটমেন্ট শিখলাম একজন হচ্ছে স্টার এর সাথে 
रूपान्तर प्रत्येक उद्देश्य बोलना परीक्षा परीक्षार उत्सर्स 
এই যে এখানে শিখলাম এগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আমরা অংশ পরীক্ষার সময় এই কোয়েশ্চনগুলো ভুল লিখি যেমন দেখো যে পরীক্ষার সময় দেখা গেল যে মূল জিনিস যেটা দেওয়া আছে অঙ্কের মধ্যে তাপ কিউ এর মান দেওয়া আছে তুমি লিখলে এখানে তাপ কিউ ওয়ান সমান এত তাপ কিউ টু সমান এত অথচ তুমি পরীক্ষার সময় লিখলে আমরা জানি কি জানি টি কর্ড মানে ইটা ইকর্ড দিস হ্যাঁ তখন কিন্তু এটা দেখতে আসলে খুবই একটা অড ফিটিং কারণ দেওয়া আছে কিউ তুমি লিখলে টি আবার অংশ আমরা ভুল করি এটা যে দেওয়া আছে টি তুমি লিখেছো হচ্ছে কিউ এটাও কিন্তু খুবই অড ফিটিং তো পরীক্ষার সময় আমাদের কোশ্চেন পেপারে আমাদের যা দেওয়া থাকবে সেই জিনিসটাকে সামনে রেখে আমরা ইকুয়েশনগুলো লেখার চেষ্টা করব আবার অনেক সময় স্টুডেন্টরা তাই এই ইকুয়েশনগুলো লিখতে গিয়ে অনেকটা ভুল করে ফেলে লেখে কি ওয়ান বাই কিউ টু আবার লেখে টি ওয়ান বাই টি টু এদিকে আমরা যথেষ্ট খেয়াল রাখবো এবং এতে আমাদের ভুলগুলো হয় এই ভুলগুলো হওয়ার মূল কারণটা হচ্ছে আমরা এগুলোকে প্র্যাকটিস করি না আমার মনে রাখার চেষ্টা করি আসলে মনে রাখার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই তুমি প্র্যাকটিস করো ও এমনি মনে থাকবে তাহলে এরকম যারা আসলে একটু ভালো স্টুডেন্ট অধ্যবসায় তারা এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করে তারা এটা মনে রাখে পরীক্ষার সময় ফর্মুলা তৈরি করে নিয়ে তারপরে তারা প্রবলেম সলভ করে জেনারেল স্টুডেন্ট এটা আপনি এরকম হওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে এই সাবজেক্টের যে প্রেশার এই প্রেশারটা আমাদের কখনোই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো এরকমই দরকার তো যাই আমরা এই যে আরও বিজ্ঞজনের অনেক কথা শুনেছিলাম এবং একজন একজন সাইন্টিস্ট ছিলেন যে এমন ইঞ্জিন আবিষ্কার সম্ভব নয় কারণও বলেছিল কি বলেছিল এমন ইঞ্জিন আবিষ্কার সম্ভব নয় যে ইঞ্জিন সম্পূর্ণ তাপ শক্তি থেকে জানতে শুরু করতে পারে অর্থাৎ মূল কথাটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষ হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় আমরা সেটা একটু আলোচনা করতে চাই যে কোনো ইঞ্জিনের ডিফিসিয়েন্সি বা কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় এটা আমরা এখন মেনে নিই লেখক কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নয় কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না ডিফিসিয়েন্সি অফ এনি হিট ইঞ্জিন ক্যান নট বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেখক কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না আমি <laughs> যে ইটা ইকুয়াল টু 100% হবে হবে যদি হবে অবশ্যই 100% হবে যদি কি হয় q1 q2 ডিভাইডেড বাই q1 মাস বি করতে হবে দ্যাট ইকুয়েশন মাস আমি যদি এই লজিকটাকে এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এটা মাস বি করতে 100% 100% মানে এখন এই যে জিনিসটা লিখলাম এটা আমি ঠিক লিখলাম কি না এন্ড এর পরবর্তী লাইন আসে যে q1 q2 is equal to q1 কি লিখলাম যদি যদি q2 0 হয় q2 0 হয় তাহলে q1 q2 মাস্ট বি ইকুয়াল টু q1 আর যদি মাস্ট বি ইকুয়াল টু q1 হয় তাহলে q1 q2 বাই q1 অবভিয়াসলি ইকুয়াল টু 1 তাহলে হবে এটা ইকুয়াল টু 100% কিন্তু আমরা এখন জানতে হবে q2 0 কি না এটা তুমি এখানে আসো যে উচ্চ থেকে তাপ আসছে তাপ ইঞ্জিন কিছুটা কাজ করছে আর অবশিষ্টটা কোথায় যাওয়া হচ্ছে q তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কি টু এর মান আসলে জিরো না এখানে কি টু নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমি এখানে এখানে পরিষ্কার লিখব যে কি কিন্তু কি টু নট ইকুয়াল টু জিরো এন্ড কি টু যদি জিরো না হয় বাট উই হ্যাভ কি টু যদি জিরো না হয় তাহলে অবভিয়াসলি তার আগে লাইনে জিরো হবে না তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি যে তো কি টু নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কনফার্ম কি ওয়ান মাইনাস কি টু নট ইকুয়াল টু কি ওয়ান যদি কি ওয়ান মাইনাস কি টু নট ইকুয়াল টু কি ওয়ান হয় অবভিয়াসলি তার আগে লাইনটা ঠিক থাকবে না সেক্ষেত্রে হবে আবার কি যে কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ টু ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়ান নট ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটা যদি নট ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে তার আগে লাইনে চলে যায় তাহলে কনফার্ম লিখবো এটা নট ইকুয়াল টু 100% তো আর প্রমাণ আর কিছু বাকি থাকলো না সবিশেষ যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে যদি কিউ টু জিরো হতো 
তাহলে ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতো কিন্তু আসলে কিউ টু জিরো না সুতরাং ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারত তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আসলে বুঝতে পারছো যে কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় না তা বিস্তারিত আলোচনা আমরা এখানে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা দেখা নাম এবং ম্যাথমেটিক্যালি থিওরিক্যাল এগুলো সত্য যে তুমি যখন একটু বড় হবে তখন তুমি একটু বুঝতে পারবে তো যাক আমাদের এটা আলোচনা শেষ হলো তাহলে আমরা আমাদের সেকেন্ড লক্ষ আমরা নেমে এসে এত সময় কি কি আলোচনা শিখলাম সেকেন্ড লক্ষ আমরা নেমে সামনে এত সময় সেকেন্ড লক্ষ কি এটি আসলে মূল কাজটা কি তারপরে এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তারপরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা কি কি কথা বলেছেন কে কি কথা বলেছেন সেগুলো এবং তাদের সেই কনসেপ্ট থেকে যে তাপ যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনা আপনি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না এই জন্য একটা ইঞ্জিন লাগবে আমরা সেই ইঞ্জিনটাও তৈরি করলাম সেই ইঞ্জিনটা তৈরি করে আমরা সত্যি সত্যি দেখলাম যে আমাদের বিজ্ঞানীরা যে কথাগুলো বলেছিলেন যে কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আসলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না তাহলে সেটা আমরা পরীক্ষা করে আমরা প্রমাণ করে দেখলাম যে কোনো ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হতে পারে না তাই এই হলো একটা জিনিস এখন আমরা যে অবস্থাটা এটা একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এটা প্র্যাকটিস না করলে তোমার মনে থাকবে না আমরা প্র্যাকটিস করবো এটা অনেকবার অনেকবার প্র্যাকটিস করে করে বুঝে 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 প্র্যাকটিস করবো এবং আমি আরও বোঝাবো কারণ এটা এখন প্রধান শেষ হয়নি আমি মনে করি যারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রধান হয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে যখন এন্ড টপি শেষ হবে এন্ড টপি শেষ হলে আমাদের চাপটা শেষ হয়ে যাবে তো যারা আমরা এখন পরবর্তী জায়গায় যাচ্ছি যে মূল যিনি যার কারণে আসলে এত কিছু হয় সেই মূল বিজ্ঞানীটাকে যেন উনি একজন ফরাসি একজন প্রকৌশলী ফরাসি প্রকৌশলীর নাম সাদি কারণ উনি কিন্তু এইরকম অবস্থা দেখে এটা যদি আমি তৈরি করতাম না আমিও খুব ডিজাপয়েন্টেড হতে হওয়া কি মানে না আমি চাই যে একশো জন শক্তি দিয়ে আমি একশো জন তাপ চাই আমার কিছুটা লস হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যেটা কিন্তু ফার্স্ট অফ থার্মোডেন বারবার আমাদেরকে শেখাইছে যখনই কোনো সিস্টেমে কিছু তাপ শক্তি দেবে সিস্টেম সেই তাপ কিছু অংশ নিয়ে তার অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি করবে রেস্ট পার্ট অবশিষ্ট অংশ সে কাজে রূপান্তরিত করবে আমি ওই অন্তস্থ শক্তি রূপ বৃদ্ধি হতে দিতে চাই না কারণ ওরা এতটুকু লস হবে কেন কারণ এমনি তো দুনিয়াতে তাপ সম্পর্কে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাহলে আমি আমিও এরকম খুব আসলে বিচলিত হয়ে যাই যে এরকম হবে কেন তাহলে আমি একটা ইঞ্জিন বানানোর একটা মডেল তৈরি করি উনিও করেছিলেন এমন একটা মডেল তৈরি করেছিলেন যে মডেল দিয়ে উনি বলছেন যে হ্যাঁ আমি একটা মডেল দিয়ে দিলাম আজকে এই মডেল তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো তাহলে অবশ্যই তুমি যতটুকু তাপ শক্তি সরবরাহ করবে পুরোটাই কাজের মধ্যে করতে পারবে তাই সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কারণ মডেল এবং কারণ কারণ মডেল এটা কিন্তু বাস্তবে হয় না মডেল কল্পনাযোগ্য একটা মডেল তাহলে আমরা সবাই লিখে ফেলি যে কারণ তাপিজ্জি ব্রাকেটে লিখে রাখো একদম তাপ অন্তর পদার্থ দিয়ে মোড়ানো থাকবে 
এবং এটাকে আমি যদি বলি হচ্ছে কি বলবো সিলিন্ডার 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 এটা যে ভার্টিক্যাল দুটো অংশ দেখতে পাচ্ছি ভার্টিক্যাল দুটো অংশ এই ভার্টিক্যাল দুটো অংশে এর থাকবে হচ্ছে তাপ অন্তর পদার্থ থাকে হিট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল তাপ অন্তর পদার্থ থাকে অর্থাৎ যেটা ভেদ করে তাপ বাইরে যেতে পারবে না বাইরে থেকে কোনো তাপ আসতে পারবে না এবং নিচের দিকটা থাকবে ওপেন আর উপরে তো একটা ফ্রিকশনলেস পিস্টন আছে আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমাদের ভূমি বা বেস আমি লিখে দিই ভূমি বা বেস বা বেস বলে তাকে এটার জন্য পুরোটাই তাপ অন্তর পদার্থ দিয়ে আপনি আর এর দুই পাশে থাকবে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে থাকবে উৎস একটা থাকবে উৎস উৎসটার আবার হচ্ছে এরকম তিন প্রান্ত হিট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল থাকবে তিন প্রান্ত হিট ইনসুলেটিং ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল থাকবে তিন প্রান্তে এরকম ভার্টিক্যাল দুইটা হরিজন্টাল একটা হিট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল থাকবে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে উৎস উৎস আর উপরের প্রান্তটা ওপেন থাকবে হ্যাঁ একদম এর মতোই দেখতে একদম হুব আর একটা থাকবে সেটার নাম থাকবে হচ্ছে সংগ্রাহক সংগ্রাহক এটার কনস্ট্রাকশন মেকানিজমটা হচ্ছে উৎসেব 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 এরকম দেখতে আমাদের এই সংগ্রাহকটা দেখতে একই রকম ভার্টিক্যাল দুটো অংশ থাকবে আর একটা ফারা দুটো অংশ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল থাকবে হিট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল উপর প্রান্ত রকম থাকবে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিঙ্ক সংগ্রাহক বা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিঙ্ক আর এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা সোর্স আর এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা পেজ আর ওটা হচ্ছে সিলিন্ডার দেখেন এই হচ্ছে আমাদের তাপ ইঞ্জিনের তাপ মধ্যে মডেল আমাদের দিয়েছে যেটা ব্যবহার করে করলে তুমি কি পাবা ডিফিসিয়েন্সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাই হ্যাঁ তো এখানে উৎসের একটা তাপ থাকে ন্যাচারাল প্রোডিউস তাপ ন্যাচারাল যে কার প্রপার্টি কি এটা তাপমাত্রা মনে করো কি মান এবং এটা তাপমাত্রা হচ্ছে ঠিক যেমন আমরা আগে যে ইঞ্জিনটা পড়লাম সেখানে কিন্তু উৎসের তাপমাত্রা ছিল হচ্ছে টি ওয়ান এবং এই টি ওয়ান কিন্তু কমছিল সেখান থেকে আমরা কাজ পেয়েছিল আর অবশিষ্ট পার্টটা জমা হয়েছিল সংগ্রহ হোক সেটা ছিল কিন্তু টি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এর তাপমাত্রা টি ওয়ান এখান থেকে তুমি যতই তাপ নেও না কেন টি ওয়ান কিন্তু চেঞ্জ হবে কনস্ট্রাক্ট হবে এই হচ্ছে আগেটার সঙ্গে এই মডেলের পার্টটা আগে টি ওয়ান কমে যাচ্ছিল টি ওয়ান কমে যাচ্ছিল টি ওয়ান কমে যাচ্ছিল টেলিভিশন তাপমাত্রা এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে এখানে আমি যতই তাপ নিই না কেন হ্যাঁ সে সমুদ্রের লোক পানি যত বাপ দিয়ে আমি সেখান থেকে নিয়ে আসি না কেন পানি কিন্তু পানির লেয়ার থাকে সবটা ঠিক থাকবে ঠিক সেরকম একটা উৎস যার প্রপার্টি হচ্ছে মনে রাখতে হবে প্রপার্টি অলস টি ওয়ান রিমেন্স কনস্ট্যান্ট টি ওয়ানের মান সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে যতই তাপ সেখান থেকে আমরা নেই না কেন আবার দেখো সংগ্রহকের ব্যাপারটা এখানে সংগ্রহের তাপ বেড়ে যাচ্ছিল ঠিক উৎসের তাপ কমে যাচ্ছিল সংগ্রহের তাপ বেড়ে যাচ্ছিল আর এখানে বলছে যে সংগ্রহ থেকে আমি তাপ উচ্চতা 
Basically, one part of the world. You know, the one of the concentrated, the other one concentrated, at the head of the way, the one of the opposite is the game. अरे ये दीवान बेशी हुए कॉन्सेप्ट हो गए, ये दीपु कॉम हुए कॉन्सेप्ट हो गए। उस तरह से निश्चित है। अच्छा, ठीक है सर। तब एक बार हम बार 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 काश होता है। हम बार की भावे ये ये इंजन तक काश करें। इंजन तक इतना है कि हम लोग ऐसे इंजन तक आते हैं, हमारे पास यार हमारे जो नाना जी हैं कश्मीर तले एक बड़ा बड़ा हमारा एक अन्य भूमि पर आसी 
আমাদের মোট দুটো স্টেজ শেষ হয়েছে এখন আর দুটো স্টেজ বাকি আছে এবার আমি সিলিন্ডারকে বসাবো কোথায় সামনে হবে বলো এই এই দুটোর মধ্যে সিলিন্ডার এবং সংগ্রহকারীর মধ্যে কার তাপমাত্রা বেশি আমরা ভালো করে জানি যে ইনি এর কাছ থেকে তাপ গ্রহণ করে আসছে এখানে কোনো তাপ বিনিময় করে না সুতরাং এর তাপ এখনো এর সমান এর সময় এর এখানে বসার সঙ্গে সঙ্গে এর তাপের বেশি এর তাপ কম ফলে এ কি করবে এর মধ্যে তাপ ফেলে দিবে দিতেই পারবে কারণ আমরা আগেই শিখেছি যে টি1 ইজ গ্রেটার দ্যান কি টি2 টি2 এর তাপমাত্রা কম সুতরাং সিলিন্ডার এখান থেকে তাপ নিয়ে গেল তুমি আরেকটা কথা খেয়াল রাখবে এখান থেকে যে তাপ কিন্তু নিয়ে গেছে এখান থেকে কিন্তু টি1 কিন্তু চেঞ্জ হয়নি যখন আমাদের নরমালটা ছিল তখন কিন্তু উৎসের তাপ কমে গেছিল কিন্তু এখন এখানে নিয়ে গেছে ঠিকই উৎসকে এইভাবেই কল্পনা করা হয়েছে মডেলে যাতে উৎস থেকে যতই তাপ নিয়ে না কেন তাপ মাত্রা বা তাপ কিন্তু কমে না তাহলে এখন ওকে দিলে কত সময় ধরে লাগবে কত সময় ধরে হিট রিলিজ করবে যত সময় পর্যন্ত এ এবং এর তাপমাত্রা সমান হয় আর যদি সমান হয়ে যায় সে প্রক্রিয়াকে কি বলে আবার সমষ্টি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া তাপমাত্রা সি থাকে তাকে সমষ্টি প্রক্রিয়া বলে তাহলে এখানেও সমষ্টি এখানেও সমষ্টি পার্থক্য আছে এখানে তাপ গ্রহণ করে সমষ্টি আর এখানে তাপ বর্জন করে সমষ্টি ফলে পূর্ববর্তী যে সমষ্টি প্রক্রিয়া হয়েছিল এবারে হবে তার উল্টোটা অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আয়তনের মান বেড়েছিল চাপের মান কমেছিল এখন আয়তনের মান কমবে আর চাপের মান বেড়ে যাবে क्षेत्रफल বলা দেখি এখন আমাদের সিলিন্ডারের তাপমাত্রা কত সমান সংগ্রহ কত উচ্চ থেকে তাপ নিয়ে সংগ্রহের মধ্যে ফেলে দিছে এইবার আমি কি করব এই সিলিন্ডারটাকে ভূমির উপর বসাবো স্ট্রেস ফোর ভূমির উপর যখন বসাবো যেহেতু ভূমি পুরোটা তাপমাত্রার পদার্থ দিয়ে আবৃত এই কারণে সিলিন্ডার ভূমির সঙ্গে তাপ কোনো আদান প্রদান হবে না যদি না হয় তাহলে এই প্রক্রিয়াতে কি প্রক্রিয়া হবে রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া সিস্টেম এবং পরিবেশের মধ্যে তাপ কোনো আদান প্রদান হয় না সেই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে রুদ্ধতাপ আর এখানে সিলিন্ডার যে পরিমাণ তাপ এখানে গ্রহণ করেছিল সেই পরিমাণ তাপ এখানে থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এই অবস্থায় আসার পরে সিলিন্ডারের ভিতরকার চাপ এবং আয়তনের মানটা একদম প্রাইমারি চাপ এবং আয়তনে সমান যার কারণে আমরা ঠিক আগে পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাব রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়ায় এবং এই অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ সম্পাদিত হবে সেই কাজের মানটা কত কত রূপ কাজ হবে চার নম্বর স্টেজ ডাব ফোর উইল বি ইকুয়াল টু কত হবে এ ডি এন কে লিখলাম এ ডি এন प्रत्यवर्तन कर বিপরীতমুখী হয়ে প্রত্যাবর্তন করছে এটাকে আমরা লিখব হচ্ছে w3 হচ্ছে কত w4 এই মানগুলো যদি সব এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফাইনালি যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে a b c d অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমি হিট নিলাম কিন্তু এর কম হলো না এখানে হিট দিলাম কিন্তু এর কিছু পার হলো না তাহলে তো হিসাব অনুযায়ী কাজ হওয়ার কথা না কারণ কাজ তাহলেই হবে যখন উৎসের তাপ কমবে সংগ্রহের তাপ বাড়বে এখানে তাপ দিয়েছে কিন্তু কমে না বেড়েছে কিন্তু চেঞ্জ হয় না সুতরাং তার মধ্যে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তাস কি হবে এবং এই কাজের মানটা হচ্ছে এ বি সি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমান সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কানো চক্রে একটি কানো কানো জেনে একটি পূর্ণ চক্রে কাদের মান দুটি সমষ্টি রেখা এবং দুটি রুদ্ধতাপীয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে আবার আমরা বলি যে কানো ইঞ্জিনে কি শিখলাম কানো ইঞ্জিনে বলো আসলে কানো ইঞ্জিনে প্রতি চক্রে সম্পাদিত কাজ কানো ইঞ্জিনে প্রতি চক্রে সম্পাদিত কানো ইঞ্জিনে প্রতি চক্রে সম্পাদিত কাজ দুটি সমষ্টি রেখা দুটি সমষ্টি রেখা এবং দুটি রুদ্ধতাপীয় রেখা দ্বারা দুটি সমষ্টি রেখা এবং দুটি রুদ্ধতাপীয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান আমরা বলি কানো ইঞ্জিনে বলো কানো ইঞ্জিনে প্রতি চক্রে সম্পাদিত কাজ দুটি সমষ্টি প্রক্রিয়া রেখা এবং দুটি রুদ্ধতাপীয় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান তো এই হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের আজকের পড়ার লেসন ছিল এটা সেকেন্ড লক অফ ইকোনমিক্স আমরা পড়লাম আমাদের আর এখানে দুটো তাপগতিবিদ্যা দুটো প্রক্রিয়া বাকি আছে যে প্রক্রিয়া সিস্টেম এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা 
রূপান্তরিত হয় কি ভাবে সিস্টেম এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যায় কি ভাবে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রক্রিয়া দুটো প্রক্রিয়া আছে এরকম রিভার্সেবল অ্যান্ড ইরিভার্সেবল প্রসেস প্রত্যেক আমার প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া আমরা আগামী ক্লাসে এরকম প্রত্যাগামী প্রত্যাগামী প্রক্রিয়া এর অংশটা শেষ করে আমরা এন্ড টপিক পড়লেই আমি আশা করি আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে এবং আমাদের এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু তার প্রতি কিন্তু অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার এখানে পড়তে হবে অনেক বেশি বুঝতে হবে অনেক অনেক বুঝতে হবে অনেক বেশি আবার আমাদের প্র্যাকটিসও করতে হবে অনেক বেশি তো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমাদের এই অংশটা শেষ করে আমাদের এন্ড টপিক শেষ হবে এবং তারপরে আমরা এই চ্যাপ্টারে যত প্রবলেম আছে ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন কীভাবে আনসার করবো কী হতে পারে নর্মাল যে প্রবলেম সেগুলো আমরা সলভ করবো সেই সময় পর্যন্ত সবাই সুন্দর ভালো থাকো বাসায় থাকো সুস্থ থাকো সবাই সবার জন্য দোয়া করো আর ভালোভাবে ঘরের মধ্যে বসে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করো সবাইকে 